హాయ్ ఇంజనీర్స్ నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి నేను డెవాప్స్ పైన చాలా జనరల్ అవేర్నెస్ వీడియోస్ చేస్తుంటాను రీసెంట్గా ఏంటంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ డైలీ టాస్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దానిపైన కూడా వీడియో చేశాను అది ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఫేస్ చేసే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ మిమ్మల్ని ఈజీగా జడ్జ్ చేయగలిగే క్వశ్చన్ అనమాట ఈరోజు ఏంటంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ను ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని బట్టి కూడా మిమ్మల్ని ఈజీగా జడ్జ్ చేసి ఇక్కడే వాళ్ళు డిసైడ్ అవుతారు మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయాలా వద్దా అనేది సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు అప్లికేషన్ని మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లోకి ఎలా ప్రమోట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుందాం దానికి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటాయి సో అప్లికేషన్ని ఈ మూడు స్టేజెస్లో ఎలా డెప్లాయ్ చేస్తారు అల్టిమేట్ థింగ్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్లో డెప్లాయ్ చేయాలి అది ఎండ్ యూజర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్గా వర్క్అవుట్ అవ్వాలి సో అదనమాట సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం కొంచెం వరల్డ్ మెథడ్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం వరల్డ్ మెథడ్ ఏంటంటే వరల్డ్ మెథడ్లో చాలా రిస్క్ ఉండేది అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేసి డెప్లాయ్ చేసి డెవలపర్ టెస్ట్ చేసేవాడు అలానే టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో బిల్డ్ చేసి డెప్లాయ్ చేసి టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేసేది ప్రొడక్షన్లో అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేయరు కానీ డెప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు దీంట్లో ఏమయ్యేదంటే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయిన అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయ్యేది కాదు టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయితే ఉన్న అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్లో వర్క్ అయ్యేది కాదు అప్పుడు అందరూ కొట్టుకునేవాళ్ళు ముగ్గురు టీం లైక్ డెవాప్స్ వాళ్ళు టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు డెవాప్స్ అంటే అప్పుడున్న టీం దాన్ని బిల్డ్ అండ్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ టీం అనేవాళ్ళు సో మీదంటే తప్పు మీదని మీదంటే మీదని అలా ఒకరిని ఒకరు ఫైట్ చేసుకొని మొత్తానికి అప్లి ప్రాజెక్ట్ ఎత్తిపోయేది అనమాట ప్రాజెక్ట్ ఎత్తిపోవడం అంటే వన్స్ అప్లికేషన్ కానీ డౌన్ అయితే దాన్ని మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రొడక్షన్కి రావడానికి చాలా టైం పట్టేది ఆ టైం వరకు మీ బిజినెస్ అనేది డౌన్ అయిపోయేది ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ తగ్గిపోయేది అనమాట ఇది ఉన్న సినారియో డెవాప్స్లో దీనికి ఒక బెస్ట్ స్ట్రాటజీ అనేది మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసాం మా ప్రాజెక్ట్లో అదేంటంటే బిల్డ్ ఇన్ డెవ్ రన్ ఎనీవేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అప్లికేషన్ తీసుకొని డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బిల్డ్ చేసి అక్కడ ఒక వర్షన్ అనేది తీసుకుంటారు లైక్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ ఆర్టిఫ్యాక్ట్ని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేస్తారు దాన్ని డెప్లాయ్ చేసి డెవలప్మెంట్లో ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కానీ డేటాబేస్ నేమ్ కానీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కానీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అలానే మీ అప్లికేషన్ ఏదైనా అదర్ అప్లికేషన్కి కనెక్ట్ అవుతుంటే వాటి క్రెడెన్షియల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది వీటన్నిటినీ మనం ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం సో అప్లికేషన్ అనేది కోడ్ సపరేటు కాన్ఫిగరేషన్ సపరేట్ ఎప్పుడు కూడా రెండింటినీ మిక్స్ చేయకూడదు రెండింటినీ మిక్స్ చేసేదామంటే అది చాలా బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ అవుతుంది అనమాట కోడ్ని సపరేట్గా ఉంచాలి కాన్ఫిగరేషన్ సపరేట్గా ఉంచాలి మీరు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డెప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆర్టిఫ్యాక్ట్ని పుష్ చేసి దానికి సంబంధించిన డెవ్ కాన్ఫిగరేషన్ని అప్లై చేయాలి అలా టెస్ట్ చేయాలి సేమ్ మీరు టెస్టింగ్లోకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ బిల్డ్ చేయకుండా మీరు ఏదైతే డెవ్లో బిల్డ్ చేస్తారో అదే ఆర్టిఫ్యాక్ట్ని పుష్ చేసి ఈసారి టెస్టింగ్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ని అప్లై చేయాలి సేమ్ ప్రొడక్షన్లో కూడా అదే ఆర్టిఫ్యాక్ట్ని డెప్లాయ్ చేసి ప్రొడక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ని పుష్ చేయాలి సో దీన్ని ఏ విధంగా మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలంటే వి విల్ ఫాలో బిల్డ్ వన్స్ అండ్ రన్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ బిల్డ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ పుష్ టు ద నెక్సస్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ జై ఫార్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ వి విల్ హ్యావ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ when we deploy the application in dev environment we will apply the dev configuration when we deploy the application in testing environment we will apply the testing configuration when we deploy the application in production environment we will apply the production configuration for example production lo application fail ayind ankonde adi mostly 100% ekkada mistake untadante a configuration file lo an valla mistake untadi appudu meer em cheyochu a configuration ni correct chesi మళ్ళీ వేరే కొత్తది అప్లై చేసి అప్లికేషన్ రీస్టార్ట్ చేస్తే వితిన్ మినిట్స్లో మీ అప్లికేషన్ అనేది అప్ అయిపోతుంది అప్పుడు డౌన్ టైం అనేది మోస్ట్లీ ఎక్కువసేపు ఉండదు మీ బిజినెస్ యాజ్ యూజ్ అనేది జరుగుతుంది అదే మీరు వరల్డ్ ద ఫ్రా స్ట్రాటజీలో కానీ చేస్తే డెవలప్ ప్రొడక్షన్లో ఫెయిల్ అయిందంటే అప్లికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ కలిపి ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మీరు వెనక్కి వచ్చి డెవలప్మెంట్ నుంచి టెస్టింగ్ వరకు అలా బిల్డ్ చేసుకుంటూ టెస్ట్ చేసుకుంటూ బిల్డ్ చేసుకుంటూ టెస్ట్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట సో ఇద